Assalamualaikum dan salam kesatuan agensip tanah air. Sekarang kita akan bersama-sama belajar beberapa perkara penting berhubung urus tabi ejen dan stokis syarikat anda. Saya minta anda semua untuk kekal fokus dan lihatlah penjelasan ini menggunakan mata hati dan perasaan anda. Tajuk yang akan dibentangkan adalah Kepentingan dalam menentu sahkan secara tepat, adil dan setimpal bagi setiap pembayaran komisen ke atas ejen dan stokis. Upah komisen adalah antara komponen terpenting di dalam sesebuah syarikat ejensip. Lagi tinggi gajaran diberikan, lagi kuat daya tarikannya untuk menarik perhatian penggiat-penggiat industri agensip yang akan menyertai syarikat anda. Terdapat beberapa jenis komisen yang lazimnya diamalkan oleh mana-mana syarikat agensip yang bersifat unilevel. Pertama, upah komisen keuntungan jualan runcit. Untung runcit yang ditawarkan kepada stokis dan ejen sebaik-baiknya biarlah melebihi 20% dari harga jual ke atas pengguna akhir. Janganlah untuk stokis dan ejen terlalu nipis kerana ianya akan menurunkan semangat stokis dan ejen apabila bertemu dengan penolakan daripada klien. Kedua, upah komisen keuntungan dengan merekrut ejen baru. Upah komisen yang diberikan kepada mana-mana stokis dan ejen yang berjaya merekrut ahli-ahli ejen baru yang menyertai syarikat anda. Ketiga, upah komisen keuntungan secara overriding antara stokis dan ejen. Stokis membeli produk dengan syarikat pada kadar harga yang lebih rendah berbanding harga ejen membeli produk dengan syarikat. Beza harga antara stokis dan ejen adalah upah keuntungan overriding yang diberikan kepada stokis. Manakala ejen mendapat untung runcit dengan menjualkan produk secara terus kepada pengguna akhir. Ini adalah keistimewaan apabila ejen sudah naik statusnya ke tahap stokis. Keempat, upah komisen keuntungan secara pasar. Katakanlah, struktur agensip pada syarikat anda terdiri dari stokis, ejen senior dan ejen baru. Setiap satu tahap memberikan keberuntungan upah overriding bernilai RM10. Contoh, ya. sekiranya wujud struktur agensip pada kumpulan tertentu yang mana antara stokis dan ejen baru tidak terdapat sebarang ejen senior, maka nilaian untuk upah overriding ejen senior diserahkan kepada stokis menjadikan jumlah upah komisen secara pasar bernilai RM20. Bertujuan untuk menggalakkan ejen-ejen baru memenuhi KPI jualan dengan kerap sehingga mereka lekas upgrade status ejen mereka dari ejen baru ke tahap ejen senior. Kemudian, cepat lekas naik ke tahap stokis dan menerima jurang upah komisen overriding dan pasap yang besar. Kelima, upah komisen keuntungan secara helper. Konsep helper diwujudkan untuk membasmi ketandusan semangat ejen senior yang makin luntur disebabkan ejen-ejen junior dalam kumpulannya sudah mula melaksanakan penjualan secara lebih kerap dengan amount jualannya lebih banyak berbanding ejen senior memungkinkan ejen senior ini dinaikkan ejen junior ini memungkinkan ejen junior ini dinaikkan status ejennya menjadi sama dengan ejen senior apabila ejen junior bertukar menjadi ejen senior sama seperti pemimpinnya maka ejen senior lama yang merupakan pemimpin kepada ejen senior baru ini akan kehilangan upah komisen keuntungan overriding ni amalan lazim dalam industri agensip memungkinkan semangatnya sedikit luntur atau lebih teruk lagi ejen-ejen senior akan memastikan tiada ejen junior yang boleh naik status ke ejen senior ini akan membantutkan kelajuan penjualan produk syarikat anda memungkinkan 
amalan tidak sehat seperti buang harga akan berlaku. Konsep helper ini menyatakan apabila ejen junior naik ke status ejen senior, ejen senior yang lama akan meraih keberuntungan contoh 20% ke 50% dari jumlah keseluruhan penjualan terkumpul ejen senior baru ini. Dan stokis di atas akan turut menikmati keberuntungan 20% ke 50% dari jumlah keseluruhan penjualan terkumpul ejen senior baru ini. Tanpa konsep helper, ejen senior lama tidak mendapat sebarang keuntungan dari upgrade ejen juniornya yang meningkat naik menjadi ejen senior yang baru. Dengan wujudnya konsep helper, semua stokis dan ejen senior akan benar-benar turun padang menservis kumpulan ejennya demi memastikan kesemua ejen-ejen junior yang baru ini kerap melaksanakan sales dengan agresif dan padu. Apabila setiap kadar upah komisen bagi kelima-lima jenis komisen di atas disyihar secara jelas dan nyata kepada semua stokis dan ejen, mereka akan memahami bahawa pembahagian upah komisen yang diberikan oleh syarikat anda sebagai adil setimpal dan saksama. Lebih baik lagi, sekiranya kesemua penempatan kadar upah komisen ini disusun secara tertib dan jelas secara digital. Kita akan sambung latihan kita di sesi video seterusnya. Satu rumah satu usahawan Hashtag sama-sama naik Jumpa anda di angkasa kejayaan. Terima kasih.